नमस्ते म कलाकार रोमा नेउपाने तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ पूर्व नेपाल टेलिभिजन नेपाली कलाकारितालाई माया गर्नुस् र पूर्व नेपाल टेलिभिजनलाई लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् अब कार्यक्रमलाई म अगाडि अगाडि बढाउन चाहन्छु र कार्यक्रमको सर्वप्रथम हामी यहाँहरु समक्ष अतिथि आश्रम ग्राउन गराउँदै छौ तसर्थ आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ आकाश अधिकारी ज्यू वहाँ चलचित्र निर्माता सोनबाट हुनुहुन्छ वहाँलाई आश्रम ग्राउन गर्दिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँहरुको जोडदार तालिक अपेक्षा गर्दछु र त्यसैगरी अर्का अतिथि विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ रामकेशर बोगटी नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ वहाँलाई पनि आश्रम ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसैगरी र र त्यसैगरी यसै क्रममा अगाडि बढाउने क्रममा अर्का अतिथि हुनुहुन्छ र साथसाथै यस हुर्य चलचित्रका कलाकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ राजाराम पौडेलजी उहाँलाई पनि आज ग्रहण गरी हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र नेपाली दर्शकहरुको मन जित्न सफल रहोस् नेपाली चलचित्र उद्योगमा यो चलचित्र एउटा इतिहास कायम गर्ने खालको चलचित्र बनोस् यही शुभकामना दिन चाहन्छु जय चलचित्र जय कलाकार यो हुर्ने चलचित्रको म सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु तर हामीले एउटा कुरा जानिराख्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि हामी चलचित्र निर्माण त गर्छौं त्यसमा लगानी गर्छौं हाम्रो चलचित्र चलचित्र घरहरूमा प्रदर्शन हुन्छ अनि त्यसबाट आउने रेभिन्यूले हामीले हाम्रो लगानी अथवा मुनाफा कमाउँछौँ तर त्यो आउने रेभि रेभिन्यू जसरी आउँछ यदि त्यसरी नै आइराख्ने हो भने नेपाली चलचित्र उद्योगले जति नै चलचित्रहरू बनाए तापनि त्यसका निर्माताहरू कहिले पनि उपलब्ध त्यस कारणले पारदर्शिता एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो हो यदि पारदर्शिता व्यापारमा नहुने हो भने चाहिँ हामीले जति लगानी गरे पनि त्यो आउनु पर्ने रेभिन्यू हाम्रो बाटोमै हराउँछ र यो यसको निम्ति डिजिटल सिनेमा नेपालले आफूले वितरण गर्ने चलचित्रहरूलाई पारदर्शी रूपमा चाहिँ यसको ब्यालेन्स यसको रेभिन्यू राख्नलाई हामीले गत दुई तिनवटा फिल्मबाट सिनेमा हलहरूलाई एक्चुअल बिलिङ सिस्टममा हामीले लगेका थियौँ तर हामीले त्यसमा केही हदसम्म सफलता पनि पाएका छौँ भने तर हामीलाई केही हलहरूबाट यस्तोसम्म धम्की आएको छ भने यदि टिसिएमले बिलिङ सिस्टमबाट हामीलाई पेमेन्ट गराउँछ भने चाहिँ हामी टिसिएमको आगामी चलचित्रहरू प्रदर्शन गर्दैनौँ भन्नेसम्मको धम्की पनि आएको छ तर उहाँहरूले धम्की कसलाई दिएको मलाई थाहा छैन डिसिएमको अशोक शर्मा छ मैले यो क्षेत्रमा झन्डै तिस पैँतिस वर्ष बिताइसकेको छु यस्ता धम्कीहरू मलाई धेरै आएका छन् र त्यो धम्कीहरूलाई मैले बडो सहजताका साथ लिएर अघि बढेको मान्छे हो त्यस कारण अहिले पनि मलाई त्यस्ता धम्कीले केही पनि विचलित बनाउँदैन तर म पत्रका साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि साँच्चै तपाईँहरूले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई पारदर्शी बनाउन चाहनुहुन्छ भने बिलिङ सिस्टममा हरेक 
चलचित्र व्यवसाय जानू जरूरी चाहे तो चलचित्र प्रदर्शक हो चाहे तो चलचित्र वितरण हो चाहे तो चलचित्र कलाकार हो चाहे तो प्रभाव प्राविधिक हो हमें कलाकार प्राविधिक अग्रिमेंट कर टीडीएस काट्न पर्यटन टीडीएस काटने भाई तो टीडीएस को पैसा तब फिर जोड़े दिहस भो बाटो में हरा जी कहीं अगर बढ़ना सकते इसमें संपूर्ण साथी लग्न पर्व स्ट्रंगली लग्न पर्व अच्छे चलचित्र रिनेटेड संस्था झन स्ट्रंगली लग्न पर्व क्यों व्यक्ति रस्था में फरक पड़ा मैं आपने व्यक्तिगत रूप में मैं मंदिर का चिने के हिसाब से भाव अथवा कसा चिने के हिसाब से भाव अब संस्थागत रूप में यह कुछ खाली मैं देख रहा सफ्टवेयर में बजा आई रह सब अब तो सफ्टवेयर में कड़ेरो को इन्वेस्टमेंट है रो सफ्टवेयर वास्तव में सब हल्ले आप राख्ने सफ्टवेयर हो क्या सरकार ने तो सफ्टवेयर दिने ने अभी मल्टीप्लेक्स में सब आप सफ्टवेयर राखे मल्टीप्लेक्स को हिसाब किताब पारदर्शी नहीं बकाया बिल्डिंग सीस्टम में हो मल्टीप्लेक्स को हिसाब किताब ते सीस्टम को अर हल में भी जाने तो यदि हमें जबसम जान रो जाना हमें चलचित्र घर प्रेसर करतेन तबसम हमी जी ने मेहनत गए जी ने लगानी गए हम रेवेन्ू अदृश्य शक्ति में हराइ रखा र हमी चलचित्र बना जाऊ जैसे हमें चलचित्र मया कर चलचित्र गए हेदिन पर्यटन चलचित्र डूबी सको सकि सको आज चीसो फिल्म लिख रहा फिल्म एक्जिबिशन कर हल्ले चलाऊ तो हल्स हमें कस्त व्यवहार कर पर्व हम था तर मैं फिल्म नबना भाई कारण अब मेरे फिल्म बंद चाड़े अब मैं बोले अब मैं कुछ चलचित्र क्षेत्र को संस्था को राजनीति कर सीम्पल क्या बुझी रख रही चलचित्र विवास बोर्ड को अध्यक्ष हो बुझी रख सुन सुन मर चलचित्र उद्योग को निम्ति कलाकर्मी को हिसाब से लड़ने लड़ाई मैं लड़े लड़े कहीं तब भर्खर पत्रकारिता करते हुई तब बीस वर्ष भलचित्र पत्रकारिता करें क्या हो विषय वर्ष तेस में तब अशोक शर्मा को योगदान था तब योगदान आज च हमी चलचित्र विस शुल्क छूल ते बेला जनगण कर फिर्ता कल्ले कल्ले लड़े हो आज चलचित्र उद्योग योग स्थिति में आईपुगे कसरी आईपुगे तक आए बिर्सने प्रयास नगर हो अ कई संस्था सब मीडिंग उइन रही आईन तर मैं ठाव में बसर यह लड़ाई सदैव लड़ी कन्विंस है नियम को कन्विंस बुझे डिस्ट्रीब्यूटर ने राम सब बुझे मैं के तर अब लिगली पैसा कमाने कि इगली पैसा कमाने यदि लिगली पैसा कमा कमाने हो पारदर्शी रूप में जानूपर्यो इलिगल कमाने हो बाटो तेई बाटो अभी जो बाटो हिड़े का मैं नहीं अब यहाँ क्यूब ने फिर पढ़ा खास साउंड एक बंदे बड़ा माले बड़े सुन बा हो अब मत अब माले बड़ा बड़ा नहीं बड़ा नहीं आइए सुनो ये बड़ा पूरा मक्के बंदे सुने हो आइए माले ये पार तो सीधा पूरा निकाल के तेज़ नहीं हो हमी सरकार को बेहतरीन तीर तीर बेहतरीन तीर सों टीडीएस पनी तीर सों रख इनकम टैक्स पनी तीर सों रख सब पे मैं ये जो मेरे मैं ये भाग पे चलचित्र देख रहा थे मेरे दोसों मूवी हो राजा रानी मेरे पेलो मूवी रुड्रे दोसों डार्क कमेडी मूवी हो इस सब हाँस हाँ छोड़ने मात्र लोगन होना है हुड्रे भागम भाग 
एवटी आस्था भैया मं एक बच्चा खेल होने प्रेम रोंद को भाग में भागे भाग्य भाग्य में देखे पाइज देखे पाइन तेई सेंस बोले फिल्म हो मेरे अब फिल्म को बारे में भूम भाग सब फिर नमस्कार आने भो धन्यवाद मेरे फिर जब हिंट हो ก็เลยเรียนว่าเป็นการสร้างเรื่องเรื่องสมคุณธรรมนะครับสวัสดีครับอ๋อเกสเอ่อก็เฟิร์สซันดี้แฮปปี้แฟนชิพเดย์สว
खर्च भी वहाँ कम कर वहाँ को आज कोई एक्टिविटीज हेखे वहाँ एकदम डिलो जान ने खर्च करने तैयार हो जे पड़े खर्च बेहोर्न वहाँ के तेरी अब इसमें तो कलाकार मैं नया निर्देशक यम थाजीस नहीं काम करने मौका पाए इसको लाइट आए साहब तब धन्यवाद मैं चाहिए तेरी मैं असाध मन पर्ने अभिनय में ये मीठो अभिनय करने वहाँ को अभिनय मही अभिनय भू वहाँ के बोलने पर्दन मुखले डायलग बोलने पर्दन वहाँ को आँखा के डायलग बोल सही कलाकार तो हो जिससे आँखा के डायलग बोल के अधिकारीजी मैं पैलेद मन पर्ने फिर मेरे साथी को छोरी भी हो तई अभी आशा और विश्वास का साथ अब यह चलचित्र उड़े भर पांच गति देखि अब सुटिंग सुरू हो आशा कर आशीर्वाद यहाँ को कलम यहाँ को मीडिया इसलिए अवश्य साथ दिने भविष्य में भी विश्वास करते विदा हो नमस्कार